じめましてデイリーライフディレクターの石岡真美です私は今フリーランスで CR をしておりましてさまざまな企業様とコラボ案件など活動させていただいております私がここのお家を選んだ理由が昔2階に住んでいてその時2歳の息子がいた時にあのジャンプをしたり走り回ったりすることが少し気になっていてやっぱり苦情が来たりとかそういうところで気にするようになってしまったので機械である少し息子がのびのび育てやすいここのマンションに住めましたこちらが私のソファーですで基本的にはダイニングはお仕事とご飯を食べるところとリラックススペースとして分けていますあとはこちら植物ですね常に植物は気持ちを和やかにしてくれるので飾るようにしていますでよくインスタグラムでもご質問いただいているこちらの食器棚なんですけども、えっと、青山ペジテというところで購入しました結構アンティーク家具がすごく好きなので昔のちょっとぬくもりだったりとかそういう職人さんの思いが詰まったものが好きでこちらを選ばせていただきましたでこちらのアンティークの食器棚の中に入っているのは私が大好きな作家さんものが多く並んでいますやっぱり一点一点違うのでその作家さんの思いだったりとか背景を考えるとよりこれが欲しいなっていう気持ちがすごく強くなりますお気に入りがですねこちらの土鍋ですえっ、ー、と半年ぐらい前からあの炊飯ジャーをなくして毎朝土鍋で炊くようになりましたやっぱりね土鍋で炊くとこのご飯のつややかさだったりあのお米のなんだろう甘さっていうのがすごく増してくるのとあと時間がすごく短縮できます1点1点手作りで作られているものなので量産品とは違って風合いだったり色味が違うところもいいなと思って買いましたそれからザルですねこのお米を研ぐザルこちら竹なんですけどもともとそのお米を研ぐ行動っていうのが嫌いだったんですけどこれにしてからねすごい楽しくなりましたここにもねきかわいいお花を飾ってます実はこちらもアンティークで古材なんですねあのよくあの工事現場だったりとかその昔使ってた木を捨てずにそのままあの好きな感じでカットされているものがあのよく売ってるんですよ。これは長野の奈、ね、良宿っていうところであの売っていたもの1枚200円とか300円とか立ってみるとただの木なんだけどこういうところに置くとあっという間にねなんか雰囲気も出るしそうやっぱり。どんな部屋にもアンティークなものを置くように心がけてますで。基本的には洗面台のこの扉の中はよく使うものを置いてます。ヘアケアシリーズ、スキンケアシリーズ、ボディケア。で、あのルーティーンの時にもお伝えしたんですけど、あの私が使っているこちらの洗顔ですね。アロマチックドロップ、洗顔用ドロップなんですけど、こちらは世界一優しい洗顔と言われてます。これにあのお水だったりぬるま湯を貼ってそこに23滴垂らしてそうすると水がまろやかになって香りも良くなるのでそれで優しく洗い上げる感じで,で優しく洗い上げた後にこちらのスキンケアのクレンザーでまた洗ってそのまたお湯で洗い流すでこれを2回ぐらい繰り返すと水も無駄にならずに。使えるので最近こればっかりですね、えー、南東向きの明るいこの手窓が気に入っていますそれからベッドなんですけどこれはシングル2つ並べてキングサイズにしていますあの太陽の光を浴びておきたいので基本的にはこっちで寝ていますこちらが私のクローゼットです、えー、私はですねカラーごとに色を分けてますそうすることによってこう自分が今日何を着たいかっていう時にコンセプトが分からなくなってしまったりとか結局何が着たいんだっけっていう風に考えてしまうことが多かったのであの色味別に分けたら結構すんなりコーディネートもしやすくなりました
あとねこの色が多いんだっていうふうに自分の自分でも気づきがあるのでちょっと面白かったですよあとハンガーはマワで統一してますでマワってあのねすっごいね細いんですここが細くてあのー、すっきり多くかけられるしあとはクローゼットの世界観も統一されますシンプルだけどアンティークでぬくもりがあるお部屋を目指していますこれが私のルームツアーです。